আজকে বিচিত্র বিশ্বের আয়োজন একটি দেশ এবং একই সাথে একটি মহাদেশ নিয়েও যে দেশটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে থাকা একটি দেশ যার চারিদিকে রয়েছে শুধু সমুদ্র আর মহাসমুদ্র হ্যাঁ দেশটি একটি দ্বীপ রাষ্ট্র ধরা যায় দেশটি আমাদের সকলের পরিচিত অস্ট্রেলিয়া যারা ক্রিকেট ইতিহাসে এক দানবীয় ইতিহাসের রচয়িতা চলুন তবে আজকে অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক প্রায় পঞ্চাশ হাজার থেকে পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে অস্ট্রেলীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী সামুদ্রিক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে সমুদ্রপথে অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ডে চলে আসে ধীরে ধীরে তারা উত্তরে রেন ফরেস্ট থেকে শুরু করে মধ্য অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি পর্যন্ত এই মহাদেশের সমস্ত অংশে প্রবেশ করে ষোলোশো ছয় সালে প্রথম ইউরোপীয় হিসাবে ডাচ নাবিক জনস জুন অস্ট্রেলিয়ায় অবতরণ করেন সেই বছরের শেষের দিকে স্প্যানিশ অভিযাত্রী লুইস বাসদে টোরেস টোরেস প্রণালী এবং তার আশেপাশের দ্বীপে পৌঁছান অস্ট্রেলিয়া একটি বিশাল দ্বীপরাষ্ট্র ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে ঘেরা এই বিশাল দেশটি এশিয়া থেকে আরাফুরা সাগর এবং তিমুর সাগর দ্বারা পৃথক হয়েছে আয়তনের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশ নিজস্ব আকার এবং অন্তকরণের কারণে এটিকে দ্বীপ মহাদেশও বাবা হয় এবং কখনো কখনো এটিকে পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপও বাবা হয় সতেরোশো সত্তর সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রী জেমস কুক অস্ট্রেলিয়ায় আসেন এবং সেখানে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন সতেরোশো আটাশি সালে ব্রিটিশরা এখানে নিউ সাউথ ওয়েলস উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটেনের দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সে সময় অস্ট্রেলিয়া নির্বাসন দেয়া হত উনিশশো এক সালে অস্ট্রেলিয়া ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগের অধিকাংশ এলাকাই শুষ্ক মরুভূমি এর উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে রয়েছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টিপ্রবণ বনাঞ্চল এবং দক্ষিণ পশ্চিমে ও পূর্বে রয়েছে পর্বতমালা অস্ট্রেলিয়া একটি উন্নত দেশ এবং পৃথিবীর অন্যতম সম্পদশালী দেশ অস্ট্রেলিয়া কৃষিজ পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে একটি অগ্রসর রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর স্বর্ণ ও লোহার কণি রয়েছে এছাড়া অ্যালুমিনিয়াম কয়লা সিসা দস্তা প্রভৃতি উৎপাদন ও রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া একটি অগ্রণী দেশ অস্ট্রেলিয়া বা কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া হল ওশেনিয়া মহাদেশের একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ওশেনিয়া মহাদেশের মূল ভূখণ্ড ও তাসমানিয়া সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে অস্ট্রেলিয়া গঠিত হয়েছে দেশটির মোট আয়তন ছিয়াত্তর লক্ষ সতেরো হাজার নয়শো তিরিশ বর্গ কিলোমিটার বা উনত্রিশ লক্ষ চুচল্লিশ হাজার তিনশো বর্গ মাইল আয়তনের দিক থেকে এটি ওশেনিয়ার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র ও পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম রাষ্ট্র দেশটির উত্তরে তিমুর সাগর আরাফুরা সাগর ও টরেস প্রণালী পূর্বে প্রভাল সাগর ও তাসমান সাগর দক্ষিণে ব্যাস প্রণালী এবং পশ্চিমে ভারত মহাসাগর বৃহৎ আকৃতির কারণে অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু বেশ বিচিত্র এবং এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে বৃহৎ মরুভূমি উত্তর পূর্বে বনাঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমে পর্বতমালা রয়েছে দেশটির রাজধানীর নাম ক্যানভারা এবং বিখ্যাত শহর হল সিডনি এবং মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যা হল দুই কোটি উনষাট লাখ চারশো পঞ্চাশ জন যার মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম অনুসরণ করে প্রায় বায়ান্ন শতাংশ আর ত্রিশ শতাংশ মানুষ কোনো ধর্মই অনুসরণ করে না তাছাড়া দেশটিতে প্রায় তিন শতাংশ মানুষ মুসলিম ধর্ম অনুসরণ করে কিছু বৌদ্ধ এবং অল্প সংখ্যক হিন্দু ধর্মেরও বিস্তার রয়েছে দেশটিতে দক্ষিণ এশিয়া সহ পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় যায় উচ্চশিক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়ার ভাষা ইংরেজি হওয়ায় আইএল টেস্ট করে অস্ট্রেলিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করা যায় বাংলাদেশ থেকে অনেক শিক্ষার্থী বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে অধ্যয়নরত আছে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ভার্সিটিগুলো হল ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি অফ সিডনি অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি দেশটির অর্থনীতিও অনেক ধনী তাদের মোট জিডিপির পরিমাণ প্রায় এক দশমিক পাঁচ পাঁচ তিন ট্রিলিয়ন ডলার দেশটির প্রতিজনের মাথাপিছু আয় প্রায় পঁচানো হাজার চারশো বিরানব্বই মার্কিন ডলার তাদের মুদ্রার নাম অস্ট্রেলিয়ান ডলার অস্ট্রেলিয়ার আয়তন উনত্রিশ লাখ বর্গমাইল এই আয়তনটি একুশ লাখ বর্গমাইল আয়তনের গ্রিনল্যান্ডের আয়তনের কাছাকাছি কিন্তু গ্রিনল্যান্ডকে দ্বীপ দেশ বলা হলেও অস্ট্রেলিয়াকে মহাদেশ বলা হয় কিন্তু কেন এখানেও মূল কারণ অস্ট্রেলিয়ার বিরল ও স্বতন্ত্র জীববৈচিত্র অস্ট্রেলিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে দেশটি অবস্থানগত দিক থেকে বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হাজারো বছর ধরে এই বিচ্ছিন্ন অবস্থা দেশটিতে 
স্বজাতীয় জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র গাছপালা ও জীব বৈচিত্র্য প্রজননে সাহায্য করেছে কিন্তু গ্রিনল্যান্ডের ক্ষেত্রে তা বলা যায় না দ্বীপ দেশটিতে স্বতন্ত্র জীব বৈচিত্র্য নেই দেশটির সংস্কৃতি ও জীব বৈচিত্র্য আর্কুটিক অঞ্চলের অন্যান্য দেশেও পাওয়া যায় তাই অস্ট্রেলিয়া একটি দেশ এবং তার পাশাপাশি মহাদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে পুরো পৃথিবীতে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম যে মুসলমানরা পদার্পণ করে তারা ছিল ব্যবসায়ী ইন্দোনেশিয়ার ম্যাকাসান এবং বুগিস ব্যবসায়ীদের সাথে তাদের স্বজাতীয় লোকদের সম্পর্ক ছিল যারা দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় বাস করত অস্ট্রেলিয়ানরা ঘোড়া দিয়ে যাতায়াত করত আফগান মুসলিম ব্যবসায়ীরা প্রথম এই মহাদেশে উঠ দিয়ে ব্যবসায়িক মালামাল স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে যা ছিল ঘোড়া থেকে বেশি উপকারী এই আফগানদের পর জার্মান তুরস্ক লেবানন মিশর ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ভারত ও পাকিস্তান থেকে বহু সংখ্যক মুসলমান এখানে এসে অধিবাস গ্রহণ করে উনিশশো সালের আদমশুমারি মতে এখানে সাতষট্টিটি দেশ থেকে আগত মুসলমান অধিবাস গ্রহণ করেছে সেই সরকারি আদমশুমারি অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত সাতজন দুই হাজার ছয় সালের হিসেবে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশো বিরানব্বই জন বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যা দুই কোটি উনত্রিশ লাখের উপরে বেসরকারি হিসেব মতে মুসলমানদের সংখ্যা পাঁচ লাখের কাছাকাছি মুসলমানদের সর্বাধিক অধিবাস নিউ সাউথ ওয়েলসে দ্বিতীয়ত ভিক্টোরিয়াতে তৃতীয়ত কুইসল্যান্ডে আর সম্ভবত চতুর্থ নম্বরে আছে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া এবার অস্ট্রেলিয়ার কিছু দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক সিডনি সিডনি শহরটি অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এটি নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানী এবং একটি আধুনিক শহর যার আছে লম্বা ইতিহাস এই অঞ্চলের প্রথম অধিবাসীরা হাজার হাজার বছর পূর্বে এই উপকূলে বাস করত সতেরোশো আশি সালে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের পাঠানো হতো এই উপকূলে বর্তমানে ফেরিতে করে সমুদ্র ভ্রমণের জন্য দর্শনার্থীদের ঘোরানো হয় সিডনি হারবার ব্রিজ এবং আইকনিক সিডনি অপেরা হাউস গ্রেট বেরিয়ার রিফ অস্ট্রেলিয়ার উপকূলীয় শহর কুইসল্যান্ডের কোরাল সাগরে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রবাল প্রাচীর গ্রেট বেরিয়ার রিফ অবস্থিত যা দুই হাজার বেশি প্রবাল প্রাচীর এবং শত শত দ্বীপ নিয়ে গঠিত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত প্রাণী একত্র হয়ে বিশাল প্রবাল প্রাচীর গঠিত হয়েছে যা পৃথিবীর সবচেয়ে বিচিত্র বাস্তুতন্ত্রের একটি এবং অস্ট্রেলিয়ার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম অ্যালিস স্প্রিংস অ্যালিস স্প্রিংস অস্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি অবস্থিত এবং কাছাকাছি শহর থেকে পনেরোশো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অ্যালিস স্প্রিংসে গুহা গিরিশঙ্কট সীমানাহীন মরুভূমি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেখা মিলে এখানে অনেক জনবিরল ও দর্শনীয় স্থান আছে এবং পর্বত আরোহণের সুযোগ আছে যেমন উলুরো বা আয়রস পর্বত কাটা টিজুটা ও কিং ক্যানিয়ন আশির দশকে পর্যটকদের আনাগোনা বেশি হওয়ার ফলে এখানকার জনসংখ্যা আঠাশ হাজারে উন্নীত হয় কেয়ান্স গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু স্বাচ্ছন্দ্যকর আবহাওয়া এবং গ্রেট বেরিয়ার রিফ থেকে মোটামুটি কাছে হওয়ায় কেয়ার্নস অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় অবকাশ যাপন স্থল যা অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত কেয়ার্নস প্রাদেশিক হলিও স্টাইলিশ শহর এর জনসংখ্যা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পর্যটকদের জন্য চমৎকার উপকূলীয় পরিবেশ এবং বিচিত্র বন্যপ্রাণীর দেখা মিলে এখানে মেলবোর্ন ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী এবং অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল শহর হচ্ছে মেলবোর্ন যা অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত মেলবোর্ন শহর পৃথিবীর সবচেয়ে বাসযোগ্য শহর মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক রাজধানী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বন্দর এই শহরের শপিং সেন্টার রেস্টুরেন্ট স্পোর্টস ভেনু সব কিছুই পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে ভ্রমণবিলাসী মানুষের জন্য মেলবোর্ন একটি আদর্শ স্থান ক্যানবেরা অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী হচ্ছে ক্যানবেরা সব দেশের অ্যাম্বাসি কিংবা হাই কমিশন এখানে অবস্থিত ক্যানবেরায় ক্যাঙ্গারু দেখা নিয়ে জনপ্রিয় লেখক ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবালের কিছু উক্তি স্মরণ করা যায় তিনি বলেছেন আমেরিকা গেলে মানুষ যেমন নাইগ্রা ফলস না দেখে ফিরে না তেমনি অস্ট্রেলিয়ায় গেলে ক্যাঙ্গারু না দেখে ফিরে না তাদের মতো লেজে বর দিয়ে জোড়া পায়ে লাফিয়ে আর কোনো প্রাণী ছুটতে পারে না এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার এডিলেট পার্থ ব্রিসবেন ডারউইন হোবার্ট এই শহরগুলোতে ঘোরার অনেক জায়গা রয়েছে ভ্রমণ
ভ্রমণ খরচ অস্ট্রেলিয়া একটি সুন্দর দেশ এই দেশে ভ্রমণে যাওয়া সবারই স্বপ্ন তবে স্বপ্ন তো সবার পূরণ হবে না কারণ এখানে যাওয়ার ব্যয় অনেক বেশি তাছাড়া বিশেষ সহজে পাওয়া যায় না সব মিলিয়ে প্রায় দশ লক্ষ থেকে বারো লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয় দেশটির ভ্রমণে যার মধ্যে প্রতিদিন খাবার খরচ বাবদ পঞ্চাশ থেকে ষাট ডলার এবং হোটেল খরচ প্রতি মাসে পনেরোশো ডলারের মতো প্রয়োজন হতে পারে অন্যান্য দেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ার ফ্লাইট খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যেই ঢাকা টু সিডনি কিংবা মেলবোর্নে যাওয়া যায় তাই বাজেট ঘাটতি না থাকলে ঘুরে আসতে পারেন অপরূপ সৌন্দর্যের দেশ তথা মহাদেশ অস্ট্রেলিয়াতে বিচিত্র বিশ্বের আজকের আয়োজন এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে